विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये स्वागत आहे आज आपण फिजिक्सचा सगळ्यात सोपा टॉपिक घेणार आहे नाव काय इलेक्ट्रॉन्स अँड फोटॉन्स पण सगळ्यात सोपा का म्हणतोय मी त्याला कारण याच्यावर सी ई टीत आलेले प्रश्न जेव्हा मी घेईन ना आजच्या लेक्चरमध्ये मग तुमच्या लक्षात येईल की हे तर खूपच सोपं आहे बरं याच्यासाठी काही कन्सेप्ट ज्या लागणार आहेत त्या मी थोड्याशा क्लिअर करून घेतो की समजा हे फोटो सेन्सेटिव्ह मटेरियल आहे फोटो सेन्सेटिव्ह थोडक्यात सोडियम सीझियम ठीक आहे याच्यावर काय होतं की जेव्हा ह्याच्यावर लाईट इन्सिडेंट होते बघा पण त्या लाईटची फ्रिक्वेन्सी सर्टन मिनिमम फ्रिक्वेन्सीपेक्षा जर जास्त असेल आता ही सर्टन मिनिमम फ्रिक्वेन्सी म्हणजे थ्री शोल्ड फ्रिक्वेन्सी तेव्हा काय होतं की या लाईटमध्ये असतात फोटॉन आणि ते फोटॉन आणि इथले इलेक्ट्रॉन यांचं कोलिजन होणार मग ते इलेक्ट्रॉन ते फोटॉनची सगळीच एनर्जी ॲपसॉप करणार आणि इथून बाहेर पडणार आणि या साईडला जाणार मग या ठिकाणी त्याला ते रिसीव्ह केले जाणार सर्किटमधून ते फ्लो होणार आणि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होणार आहे विद्यार्थ्यांनो थिअरीच्या अभ्यासपेक्षा सी ई अभ्यास इझी आहे इथं ज्याची कन्सेप्ट क्लिअर आहे ना तोच क्वेश्चन लिहू शकतो आणि थिअरीमध्ये काय होतं थोडंसं जे रट्टा मारतात ना पाठांतर करतात त्यांना ते प्लस पॉईंट असतो लक्षात घ्या पण सी ईटीत नाही ना सी ईटीत खरोखर जो खूप हुशार मुलगा आहे ना तोच पुढे जातो लक्षात घ्या म्हणजे इथं आपल्याला कन्सेप्ट डोक्यात ठेवायचा मग आता हा जो फोटॉन इन्सिडेंट होतोय ना त्याची एनर्जी आहे एच म्यू एच म्हणजे कोण ब्लँक्स कॉन्स्टंट म्यू म्हणजे काय फ्रिक्वेन्सी म्हणजे हा फॉर्म्युला आपण एच सी अपॉन लॅमडा सुद्धा करू शकतो एच सी अपॉन लॅमडा बर आता ही जी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऍप्सॉप करणार बर तिचा युटिलाइज कसं होणार बघा की त्या एनर्जीचा काही पार्ट युज करून इलेक्ट्रॉन इथून बाहेर पडेल मग बाहेर पडण्यासाठी मेटलच्या सरफेसमधून बाहेर पडण्यासाठी जी एनर्जी त्याला लागणार आहे त्याला आपण वर्क फंक्शन म्हणणार आहे फाय झिरो बर उरलेल्या एनर्जीचा वापर करून तो पुढं चाललाय सर्टन व्हिलॉसिटी तो ॲक्वायर करतोय म्हणजे त्याला कायनेटिक एनर्जी मिळणार आहे मग हाफ एम व्ही स्क्वेअर मग झाला हा फॉर्म्युला तयार या टॉपिकमध्ये जास्त फॉर्म्युले नाहीच आहेत हे आहे आइन्स्टाईन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन फक्त आपण काय करणार आहे हे प्लस इकडं घेऊया म्हणजे मायनस होतील म्हणजे हाफ एम व्ही स्क्वेअर मॅक्स म्हणजे मॅक्सिमम व्हिलॉसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन दॅट इक्वल्स टू एच सी अपॉन लॅमडा मायनस वर्क फंक्शन आता एक गोष्ट लक्षात ठेवा हे जे वर्क फंक्शन आहे ना हे कॉन्स्टंट असतं टिपिकल मेटलसाठी म्हणजे समजा एखादा एक्सपेरिमेंट तुम्ही ना लाईटची फ्रिक्वेन्सी वगैरे सगळं चेंज कराल वर्क फंक्शन मात्र चेंज होणार नाही हे लक्षात घ्या त्याची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट एका मेटलसाठी ती कॉन्स्टंट मेटल चेंज केलं मात्र चेंज होईल ना आता समजून घेण्याचा प्रयत्न करा तुमच्या टॉपिकमध्ये फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट आहे तिथे एक कन्सेप्ट तुम्हाला दिले की आपण जर निगेटिव्ह पोटेन्शियल दिलं तर ती विलॉसिटी कमी कमी होऊन स्टॉप होतो करंट लक्षात घ्या मग त्या ज्या व्होल्टेजला करंट स्टॉप होणार आहे ते स्टॉपिंग पोटेन्शियल मग त्याचा फॉर्म्युला आहे हाफ एम व्ही स्क्वेअर मॅक्स इक्वल्स टू हे व्ही स्मॉल काढूया हे विलॉसिटीचं व्ही स्मॉल काढूया आणि स्टॉपिंग पोटेन्शियलचं व्ही कॅपिटल काढूया मग आता समजून घेण्याचा प्रयत्न करा माझ्याकडं ना पेपर आहेत तुम्हाला माहिती आहे आपण सगळेजण हेच पुस्तक वापरतो आहे तर जर पहिलाच पेपर बघितला ना आपण आणि त्यातलं जे पहिला जो क्वेश्चन जर बघितला आपण थांबा बर त्यांनी काय दिलंय बघा की मॅक्सिम विलॉसिटी इज व्ही मॅक्स ठीक आहे त्याच्यानंतर त्यांनी काय दिलं लक्षात घ्या की चार्ज ई दिलाय स्टॉपिंग पोटेन्शियल व्ही दिलंय आणि स्टॉपिंग पोटेन्शियलचीच व्हॅल्यू विचारले मग मला सांगा की एम व्ही स्क्वेअर मॅक्सिमम अपॉन चॉईस ई हीच व्हॅल्यू झाली कुणाची सांगा स्टॉपिंग पोटेन्शियलची म्हणजे सी ई टीत क्वेश्चन कुठले येत आहेत ते तुम्हाला फॉर्म्युले विचारतात एक काम करूया एम सी क्यू सलग आपण नंतर घेऊया पण तुमच्या फॉर्म्युला लक्षात आले का बघा कि मग हाफ एम व्ही स्क्वेअर मॅक्स इक्वल्स टू इन टू व्ही झिरो आता लक्ष द्या समजून घेण्याचा प्रयत्न करा लाईटची जर इंटेन्सिटी जास्त असेल मोर इंटेन्स लाईट असेल तर त्यात फोटॉन्स जास्त असणार आहेत जेवढे जास्त फोटॉन तेवढं फोटॉन आणि इलेक्ट्रॉनचं कुलिजन जास्त होणार जास्त इलेक्ट्रॉन बाहेर पडणार आणि इलेक्ट्रॉनची संख्या जास्त असेल की काय होणार आहे करंट इन्क्रीज होणार आहे मग मला सांगा करंट कुणावर डिपेंड आहे इंटेन्सिटी ऑफ लाईटवर तो फ्रिक्वेन्सीवर डिपेंड आहे का नाही आहे पण आता लक्ष द्या हाफ एम व्ही स्क्वेअर मॅक्स म्हणजेच कायनेटिक एनर्जी 
हाफ एम यू स्क्वेर मैक्स मंजेस को उन कैनेडी के नसी इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्बडा मंजेस म्यू म्यू मंजेस फ्रीक्वेंसी अनि माइनस फाइव जीरो माता ही पन हाथ प्रश्न परीक्षा ताला होता मला सांगा काइनेटिक एनर्जी वाली दोन क्वेश्चन सीडी ताले होते तत्ला पहला प्रश्न कि जर इंटेंसिटी जर आपन डबल के लिए तर काइनेटिक एनर्जी कितनी टाइम्स इंक्रीज होएल इंटेंसिटी सा अनेक काइनेटिक एनर्जी सा कहीं संबंध नहीं है जर इंटेंसिटी इंक्रीज के लिए तर करंट इंक्रीज होना रहे पन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना नहीं है पन समझा मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज के लिए तर काइनेटिक एनर्जी सुधा इंक्रीज होना पन फ्रीक्वेंसी डबल के लिए नंतर काइनेटिक एनर्जी डबल होना नहीं है का � ये ला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है फक्त तक वर्क फंक्शन नस्ता तर जी गोष्ट भी गड़े होती तो वो तीथे ही गड़बड़ नक को है मैं विद्यार्थी मित्र आना तुम चल लक्ष्य तल का एवरेज तर फॉर्मूला है बर सीटी जब प्रश्न आले ते विचार लेते नहीं कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ती कैरेक्टरिस्� काइनेटिक एनर्जी कोणा वर डिपेंड आहे फ्रीक्वेंसी वर डिपेंड आहे लक्षात घ्या बरं या टॉपिक मध्ये फोटोसेल पण आहे त्याचे ऍप्लिकेशन्स आहेत ते पण एकदा वाचून घ्या अरे पण पण एक लक्षात घ्या छोटीशी गोष्ट 2019 18 चे 4-5 पेपर मी बघितले न्यूमेरिकल नाही चालले याच्यावरती आलं तरी कॅल्क्युलेशन तुम्हाला करायला जमले तेला तुम्हाला जूल मध्ये कन्वर्ट जमला करायला जमला पाहिजे जर इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिला असेल तर त्याला 1.6 into 10 रे टू -19 न मल्टीप्लाई करा मग ते कशात कन्वर्ट होईल जूल मध्ये मग चला आता वेळ न घालवता आपण आता एमसीक्यू सॉल्व करूया आता आपण काय करूया या टॉपिक मध्ये जे इजी एमसीक्यू झाले होते ना ते आपण अगोदर घेऊया 2019 ला 18 ला थोडेसे न्यूमेरिकल्स येत आहेत थोडे कॅल्क्युलेशन टफ आहे पण एवढे पण टप नाहीत हा एक क्वेश्चन या टॉपिक वरचा येणारच आहे आणि तो इजीच असणार आहे असं आपण कॉन्फिडेंस ठेवूया मग बघा काइनेटिक एनर्जी म्हणजे काय सांगा हाफ एम यू स्क्वेअर मॅक्स दैट इक्वल्स टू ई इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल मग याच्यावरती दोन प्रश्न सीडीत आलेत एकदा त्यांनी मॅक्सिमम व्हेलोसिटी विचारले आणि एकदा स्टॉपिंग पोटेंशियल विचारले मग बघा एम इनटू वी स्क्वेअर मॅक्स अपॉन ट्वाइस ई हे झालं स्टॉपिंग पोटेंशियल पण जर असं पण लिहिलं तरी चालेल ना कारण असा त्यांनी ऑप्शन दिला होता लक्षात घ्या म्हणजे स्टॉपिंग पोटेंशियलचा फॉर्म्युला आहे मॅक्सिमम व्हेलोसिटीचा स्क्वेअर अपॉन ट्वाइस ई बाय एम रेशो ई बाय एम हा ना चार्ज टू मास रेशो असतो हे पण लक्षात घ्या ओके म्हणजे तुम्हाला चार्ज टू मास रेशो दिला असेल मॅक्सिमम व्हेलोसिटी दिली असेल तरी स्टॉपिंग पोटेंशियल काढता येतं हे डोक्यात ठेवा चार्ज टू मास रेशो पण काही केस मध्ये तुम्हाला आता मॅक्सिमम व्हेलोसिटी विचारली असेल तर काय होईल सांगा बघो थोडंसं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन हे ट्वाइस ई ने इकडे मल्टीप्लाई करा ट्वाइस थांबा या ट्वाइस ने इकडे मल्टीप्लाई करा ट्वाइस ई v0 m च अपॉन m करा स्क्वेअर नको असेल तर स्क्वेअर रूट म्हणजे स्क्वेअर रूट घ्यावाच लागणार आहे तुम्हाला मॅक्सिमम व्हेलोसिटी मिळेल हा प्रश्न सीडीत आला होता 2019 ला 2019 चे पेपर मध्ये अजून कुठले प्रश्न आले होते बघा कि काइनेटिक एनर्जी तुम्हाला सगळ्यांना फॉर्म्युला माहित आहे h into frequency minus work function मग काइनेटिक एनर्जी कुणावर डिपेंड आहे फ्रीक्वेंसी वर डिपेंड आहे इंटेंसिटी वर डिपेंड आहे का नाही मग तुम्ही इंटेंसिटी इंक्रीज करा नाहीतर डिक्रीज करा काइनेटिक एनर्जी चेंज होणार नाही आहे बर फ्रीक्वेंसी तुम्ही इंक्रीज करा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होईल पण ती काय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नाही आहे याच फॉर्म्युला वरती ना नेक्स्ट क्वेश्चन आला तो आपण घेणार आहे हम्म पण तो थोडासा लेंदी आहे पण बिल्कुल घाबरू नका चला आपण आता नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊया आता लक्षात द्या नेक्स्ट जो क्वेश्चन आहे तो बघा की त्यांनी कसं दिलंय बघा इन्सिडेंट लाईटची वेवलेंथ जेव्हा लॅम्डा होती स्टॉपिंग पोटेंशियल v आहे वेवलेंथ चेंज होऊन जेव्हा 2 लॅम्डा असेल स्टॉपिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल v अपॉन 3 आहे आणि त्यांनी विचारले थ्री शोल्ड वेवलेंथ आता लक्षात द्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म्युला काय सांगा e into स्टॉपिंग पोटेंशियल चला मग आपण याच्यासाठी वापरूया स्टॉपिंग पोटेंशियल v आहे म्हणजे e into v equals to hc upon lambda पहिली वेवलेंथ आणि minus hc upon lambda not म्हणजे कोण थ्रीशोल्ड वेवलेंथ त्यांनी आपल्याला थ्रीशोल्ड वेवलेंथच विचारले नेक्स्ट आता e into नेक्स्ट बघा स्टॉपिंग पोटेंशियल आता आहे v upon 3 वेवलेंथ आहे 2 लॅम्डा ही तर व्हॅल्यू चेंज होणार नाहीच आहे ही तेवढीच राहणार आहे लक्षात घ्या आपण या दोघांचा आता काय करूया रेशो घेऊया पण मी रेशो कसा घेतो नीट लक्षात घ्या 
रेशो घेताना ई ला ई कॅन्सल होईल व्ही ला व्ही कॅन्सल होईल म्हणजे वरती वन येणार खाली वन बाय थ्री येईल ही वन आणि हे काय येणार वन बाय थ्री एच सी कॉमन काढा इथून एच सी आता कॅन्सल होणार आहे म्हणजे वरती काय आला माहिती का वन ऑफ ऑन लॅमडा मायनस वन ऑफ ऑन लॅमडा नॉट इथे आलं वन ऑफ ऑन टू लॅमडा मायनस वन ऑफ ऑन लॅमडा नॉट करूया क्रॉस मिल्टेशन म्हणजे काय येणार ही टर्म इकडे येईल म्हणजे वन ऑफ ऑन टू लॅमडा मायनस समजून घ्या एक काम करूया का बघा हे वन बाय थ्रीचा और एस सी प्रोकल केला ना तर इथं थ्री येईल मग त्याला थ्रीनं याला मल्टिप्लाय करूया मग थ्री अपॉन टू लॅमडा मायनस थ्री अपॉन लॅमडा नॉट इक्वल्स टू वन अपॉन लॅमडा मायनस वन अपॉन लॅमडा नॉट ही मायनस तिकडे गेला प्लस करा आणि या प्लस मायनस करा म्हणजे काय मिळेल बघा थ्री अपॉन टू लॅमडा हा मायनस वन अपॉन लॅमडा दॅट इक्वल्स टू मायनसचं प्लस करा थ्री अपॉन लॅमडा नॉट वन अपॉन लॅमडा नॉट मग चला याला टू न मल्टिप्लाय करूया डिनॉमिटर सेम करूया टू लॅमडा टू लॅमडा मग थ्री मायनस टू म्हणजे वन म्हणजे वन अपॉन टू लॅमडा दॅट इक्वल्स टू इथं सुद्धा थ्री मायनस वन टू अपॉन लॅमडा नॉट क्रॉस मेडिशन करा तुम्हाला लॅमडा नॉट विचारलंय आन्सर येणार आहे फोर लॅमडा आणि एकदम बरोबर आहे मग तुमच्या लक्षात आलं का हे न्यूमेरिकल अवघड नव्हतं मग असे अजून दोन तीन प्रश्न मी घेतो हा टॉपिक एकदम बेस्ट आहे लक्षात घ्या बरं अजून तुम्हाला फोटो सेल्स मग मी तुम्हाला सांगितलं आहे करायचंच आहे आपल्याला एकदा ना तुम्ही या टॉपिकमधल्या कॅरॅक्टरिस्टिक्स परफेक्ट करा आता समजून घ्या इथं मी लिहिलं इंटेन्सिटी आणि इथं लिहिलं करंट तर ग्राफ बरोबर आहे पण फ्रिक्वेन्सी म्हणलं तर तुम्हाला थ्री शोल्ड फ्रिक्वेन्सी असणार ग्राफ हा असा येईल असं डायरेक्टली पण नाही येतं थोडासा चेंज होणार कारण मी मग अशी सांगितलं कायनेटिक एनर्जी फ्रिक्वेन्सीवर डिपेंड आहे पण डायरेक्टली प्रपोर्शनल नाही आहे मग ह्या टॉपिकमधले ग्राफ सुद्धा व्यवस्थित करायचे चला आता आपण नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊया विद्यार्थी मित्रांनो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मी घेणार आहे ना तो नीट टू थाउजंड थर्टीनला आला असं पुस्तकात दिलं आहे आणि त्यांनी विचारलं काय माहिती का मॅक्सिमम पॉसिबल विलॉसिटी म्हणजे मी काय लिहितोय बघा मग हाफ एम व्ही स्क्वेअर मॅक्स दॅट इक्वल्स टू फॉर्म्युला काय असतो सांगा एच म्यू मायनस एच म्यू नॉट ही म्हणजे थ्री शोल्ड फ्रिक्वेन्सी आहे थ्री शोल्ड फ्रिक्वेन्सी म्हणजे कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी म्हणूया आपण आता अतिशय सोपं आहे इतकं सोपं आहे बघा त्यांनी काय दिलं आहे माहिती का मी डायरेक्टली फळ्यावर लिहितो आहे लक्ष द्या एम व्ही स्क्वेअर मॅक्स त्यांनी काय केलं आहे की ही जी इन्सिडंट फ्रिक्वेन्सी आहे ना त्याची व्हॅल्यू टू इन टू म्यू दिले टू म्यू ठीक आहे आणि जे थ्री शोल्ड आहे ना त्याची व्हॅल्यू म्यू दिले लक्षात घ्या अतिशय सोपं आहे मग हे ट्वाईस एच इन टू म्यू मधून एक एच म्यू मायनस झालं की एच इन टू म्यू रेल म्हणजे मला मिळालं काय सांगा बघू मग हाफ एम व्ही स्क्वेअर मॅक्स इक्वल्स टू एच इन टू म्यू करा ना क्रॉस मिल्टेशन तुम्हाला तुमचा आन्सर मिळेल म्हणजे बघा या टू ने इकडे मल्टिप्लाय करा ट्वाईस एच म्यू डिवायडेड बाय एम आणि रूट मध्ये स्क्वेअर रूट काढा ना म्हणजे तुम्हाला मिळेल मॅक्सिमम विलॉसिटी आणि आन्सर मी चेक करतो आन्सर हंड्रेड पर्सेंट बरोबर असणार आहे आन्सर आपलं बरोबरच आहे लक्षात घ्या समजून घेण्याचा प्रयत्न करा मी काय सांगितलं आलं लक्षात तुमच्या एकदम म्हणजे एकदम इझी नेक्स्ट जो क्वेश्चन आहे तो पण मी तुम्हाला सांगतो लक्ष द्या बघा आता हा सी डीत आलेला क्वेश्चन आहे टू थाउजंड ट्वेल्वला आलेला आहे त्यांनी काय दिलं माहिती आहे का की लाईटची फ्रिक्वेन्सी त्यांनी यन वन दिलंय आणि स्टॉपिंग पोटेन्शियल व्ही वन दिलंय मग बघा बघा जेव्हा त्यांनी विलॉसिटी विचारलंय मी असा फॉर्म्युला वापरला आता स्टॉपिंग पोटेन्शियल म्हणल्यावर मी त्याला ई इन टू व्ही झिरो असं वापरेन फॉर्म्युला मग स्टॉपिंग पोटेन्शियल फ्रिक्वेन्सी दिले त्यांनी चला मग मी एच म्यू लिहितो अँड मायनस वर्क फंक्शन आता मी तुम्हाला मगाशी एकदा बोललो होतो की जर मेटल सेम असेल तर वर्क फंक्शन कॉन्स्टंट असतं मग आपण एक असं करूया हे मायनस इकडं आल्यावर प्लस करूया आणि दॅट इक्वल्स टू एच म्यू आणि ए इन टू मी झिरो असा फॉर्म्युला आपण दोन वेळा वापरूया म्हणजे बघा त्यांनी कसं कसं दिलंय मग की पहिल्यांदा फ्रिक्वेन्सी त्यांनी एन वन म्हणलंय आणि स्टॉपिंग पोटेन्शियल व्ही वन म्हणलंय म्हणजे मी इथं ई इन टू व्ही वन लिहितो आता वर्क फंक्शन काही चेंज होत नाही आहे तुम्ही बाकीचं काही बदल केला तरी वर्क फंक्शन कॉन्स्टंट असतं आता फ्रिक्वेन्सी त्यांनी एन टू दिले एच इन टू एन टू आणि त्या केसमध्ये हे जे स्टॉपिंग पोटेन्शियल आहे त्याला आपण व्ही टू म्हणूया आणि त्यांनी क्वेश्चन मध्ये व्ही टू ची व्हॅल्यू विचारले मग तुम्ही आता सॉल्व कसं करणार तुम्ही या दोघांना समोर समोर लिहा म्हणजे एच इन टू एन वन मायनस ई व्ही वन एच इन टू एन टू आणि मायनस ई व्ही टू मायनस प्लस करा ई इन टू व्ही टू दॅट इक्वल्स टू हे एच 
समझून घ्या हे प्लस तिकडे वेळ मायनस होतील आणि या दोघातून तुम्ही एच कॉमन काढलं तर एन टू मायनस एन वन येईल हे मायनस हे सुद्धा तिकडे गेल्यावर प्लस होतील लक्षात घ्या प्लस इन टू वी वन आता हे तुमचा आन्सर आहे फक्त तुम्ही या इन टू ई न इथं अपॉन ई करा तुम्हाला तुमच्या पोटॅन्शियलची व्हॅल्यू मिळेल मग विद्यार्थी मित्रांनो टॉपिक एकदम इझी आहे पी डी एफ मी शेअर केलेलीच आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये त्यात थोडेसेच प्रॉब्लेम्स आहेत जास्त नाही आहेत आणि जास्त वेळ घालवू पण नका फॉर्म्युले पाठ करा कॅरेक्टरिस्टिकचे ग्राफ परफेक्ट करा थोडेसे फॉर्म्युले चेंजेस करायला शिका एक मार्क आपल्या हातातलाच आहे बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद